Assalamu alaikum dear friends today i am here to explain the two of three cases for finding the confidence interval for population mean these three cases were not available on youtube but i first who is uploading these three cases on youtube so must watch this video till end if you want to gain more concept so let's start the video here first case is that very simple case short case is that when sigma or sigma square we know that sigma or sigma square sigma is the standard deviation we know that sigma is the standard deviation as we already already know that a sigma square is the variance sigma square is the variance when sigma or sigma square is given यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह जिसमें सिग्मा और सिग्मा स्केर हमें गिवन होंगे देन आपने क्या यूज करना है देन वी यूज देन वी यूज म्यूज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ एन ये चीज आपने लास्ट में याद रखनी है दोबारा कह दू कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ऐसा नोमेरिकल आ जाए जिसके अंदर हम नोमेरिकल शाला सोल्व भी करेंगे हर एक केस का सोल्व करेंगे पहले केस की बात हो रही है कि जब भी सिग्मा और सिग्मा स्केर हमें गिवन हो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने ये वाला पावर यूज करना है म्यू इज इक्वल टू इज द पॉपुलेशन मी इज इक्वल टू एक्स बार सैम्पल मी प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू यानी जी चाहे सा देगा सिग्मा डिवाइड बाई टू फाइव यहां तो पॉइंट क्लियर हो गया सेकेंड केस में मूव करते हैं नै वो मूव Second case, second case is very very simple. When, very very important. When sigma or sigma square not given. When sigma or sigma square not given, any any problem आ जाए जिसके अंदर sigma or sigma square exist not exist नहीं करता हो, यानि मौजूद ना मौजूद ना हो, तो आपने क्या करना है the end. फिर आपने करना है सैंपल साइज को देखना है एंड सैंपल साइज इज गेस देन इक्वल टू 30 ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके अंदर सिग्मा और सिग्मा स्केल गिवन नॉट हो देन आपने सैंपल साइज को देखना है किसको देखना है सैंपल साइज को देखना है कि सैंपल साइज जो है वो 30 से गेस देन इक्वल है या नहीं अगर इस तरह के चांसेस आ जाए देन Then we use the formula mu is equal to x bar plus minus z alpha by two sigma s r s divided by under root n. Here is the most to change that here is the sigma and here is the s. What is s? S is the standard deviation. Weird. Weird. S is the standard deviation under root of summation x minus x bar ka whole square divided by n. This is the S standard deviation which is biased, which is biased. Bias means it contains error. तो याद रखिएगा सेकंड केस में बात करते हैं जब भी सिग्मा स्केयर नॉट गिवन हो तो आपने किसको देखना है सैंपल साइज को देखना है याद रखना किसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए अगर सैंपल साइज 30 के बराबर होगा या 30 से बड़ा यानी 31 32 अप्रोक्सीमेट 40 50 जो भी होगा तब आपने क्या करना है ये वाला फार्मूला यूज करना है म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 एस और यहां सिग्मा है यूज यहां क्या है एस जो होगा ये फार्मूला होगा उसका लिख दिया मैंने अंडर रूट ऑफ स्मिशन एक्स माइनस एस ओवर स्क्वायर राइट दिस इज द फार्मूला ऑफ बायस ये बायस का फार्मूला इसके अंदर एरर कंटेन होता है लास्ट केस रह गया लास्ट केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड केस नेक्स्ट वी मूव ऑन थर्ड केस इज दिस द लास्ट केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर नॉट गिवन When sigma or sigma square not given, यानी इस तरह भी ये वो चीज आ गई इसके अंदर sigma square इसके not given है, इसके अंदर भी not given है। तब if sample size is less than thirty, ये next case आ गया third। 
अगर सैंपल साइज 30 के इक्वल 30 से बड़ा होगा ग्रेटर देन होगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है बट अगर सैंपल साइज लेस देन 30 मींस दैट n इज 29 या से दैट n इज 29 28 अप टू सोन 10 व्हेन इज द सैंपल साइज इज लेस देन 30 देन वी यूज लास्ट फार्मूला देन वी यूज म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय टू टी अल्फा बाय टू वी वी इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एस डिवाइडेड बाय अंडर ट्रॉप है वेर एस वी टॉक अबाउट एस वेर एस इज अंडर ट्रॉप मिशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन This is a formula for unbiased. This is a formula for unbiased. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं अपने मेथड के मुताबिक ये वाला एक्सट्रा यूज़ करूँगा, वो बाइस के लिए यूज़ किया और करूँगा। और ये वाला स्टाइलिश एक्सट्रा है, वो मैं अनबाइस के यूज़ करूँगा। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ आप फेल करेंगे, ये चीज़ Freedom. V is the degree of freedom which is equal to n minus one. Degree of freedom which is equal to n minus one. This is the three cases. So ये चीज़ आपको हो गया कि जब भी ये केस हो दोनों केस में क्या यूज़ हुआ? Z test. इस केस के अंदर क्या यूज़ हुआ? Z test. इसकी इसकी बात जब सांपर साइड लेफ्ट में करती है और उसके यूज़ हो रहा है T test. तो यहाँ तक point आपको clear हो चुका होगा. तो ये these are the three cases. Of the finding for finding the profit level. ये three cases अगर आपको tricks या आपको मैं tricks बता दी हैं, ये secrets बता दी हैं कि कैसे confidence level mean के लिए आपने find out करना है। I'm hopeful that मुझे उम्मीद है कि आपके बारे में आपको concepts clear हो चुके होंगे। Thanks for watching the video. If you like this video, then kindly must subscribe to my YouTube channel and must press bell icon button for getting notification of new videos. Goodbye.